die nieuws vanaan, die minister van elektriciteit ontken dat die regering die beëindiging van beurtkracht wil bespoedig in die licht van volgende jaarse verkiesing. Een herrie in KwaZulu Natal ontketen nadat twee families gloe 60 toilette teen miljoene rand ontvang. Goedenavond en baie welkom bij die Afrikaanse nieuws op SABC 2. Die Durbanse politie onderzoek een zaak van bundu gerechtigheid na die moord op 7 vermeende diewe in Kwamashu in KwaZulu Natal. Hulle is gisteravond onder die spoorwegbrug bij Malandelaweg in die kop geskiet. Die groep waar die moorde uitgevoer het, was glo op soek na gesteelde eiendom. Die jongste statistieken toon dat die getal moorde wat bij die Kwamashu politiekantoor aangemeld wordt van die hoogste in die land is. Die plaatselijke politieringsforum sê hy verstaan inwonerse frustratie oor misdaadproblemen, maar moedig inwoners aan om nie die recht in eie hande te neem nie. Die IFF-leier Julius Malema weier om sy onlangse verbale aanvallen op Landros Toinet Olivier van die Oost-Londense streekshof in die Oostkamp terug te trek. Malema het Olivier verlede week buiten die hof waar hy vir vier wapen oortredings verskyn het, korup en onbevoeg genoem. Dit volg nadat die burgerlijke organisatie Judges Matter geëis het dat hy sy uitlatings terugtrek en om verskoning vraag. And to sit and listen to that incompetent magistrate who comes late to court, who can't get the papers in order, who can't read their own judgments. Die gevraagde woorden wat opslagen maak het, Malema weier om verskoning te vraag. There's nothing wrong I said about her. Nothing wrong at all. And I will not apologize. They tried me earlier with uh, one, some concocted charge there in parliament. Uh, that I said things about judges. I will never stop talking about judges because we must never make judges God. They too are individuals. The Ministry of Justice has also been able to make their decisions. The coalition die that die the Rechtbank monitor, Judges Matter, has been able to make more ethical claims in the Parliament in Malema. There's also legal provisions which provide for contempt of court in cases where someone or a litigant scandalizes the court through their conduct, comments or actions. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Rechtsbeamtes het hoofrechterij men zondo gevra om dringend in te grijp by die ongehoorde openbare aanvallen op die rechtbank. Die minister van elektriciteit, Dr. Gosienzo Ramogopa, het aantuigings ontken dat die regering dringend werk maak van beurtkracht as gevolg van volgende jaarse verkiesing. Ramogopa het in die nationale vergadering gepraat oor die stand van die nationale energieaksieplan en beplanning vir die beëindiging van beurtkracht. Oppositiepartijen het laar beurtkrachtfases verwelkom, maar is skeptisch dat die energiekrisis opgelos is. Ramogopa het die selfde boodskap aan LPS gehad as wat hy die afgelopen maand oordra, namelijk dat die ergste beurtkracht voorbij is. Hy sê energieopwekking het verbeter weens die aansluiting van twee eenhede van die kusile aanleg by die netwerk. Nog een eenheid word ingeleif in december en een verdere een in augustus volgende jaar. Die minister van Binnenlandse Sake, Dr. Aaron Motswaledi, het alle municipaliteiten gelas om buitenlanders en spaza winkels in hulle jurisdicties te audit. Volgens Motswaledi is dit uit reactie op die openbare woede nadat talle leerlinge weens besmette producte gesterf het. Motswaledi het tijdens een gemeenschapsvergadering in Valwater buiten Morimole in Limpopo gepraat. Die minister sê die audit besluit is geneem tijdens een conferentie in Boksburg, Gauteng, waar aan traditionele leiders, municipaliteiten, die gezondheidsdepartement en ander regeringsrolspelers deelgeneem het. Volgens Mozzaledi gaan hulle een databasis opstel en toesien dat die winkel eienaars belasting betaal. You are aware that if you are from South Africa, you move from one village to the other, you announce yourself to the traditional leader. That's normal. But for people to come elsewhere and just enter there and sit, it's not something that we are going to accept. Motswaledi het die Departement van Regeringscoordinering en Traditionele Sake versoek om municipale verordenings op te stel wat die spaza winkels moet bestuur. When you register, you must show us papers, legal papers why you are here. 
how did you come to South Africa? Who gave you the, the permission to be here? If you don't have such papers, you can't run a spasa shop. Gemeenskapslede eis dat die regering alle winkels sluit wat bederf de producten verkoop. In Limpopo is 13 leerlinge van die primaire school toos in die Mopani district in die hospitaal opgeneem nadat hulle smousese producten geëet het. Een nieuwe stelsel van loslopende speerhonde werp vruchten af in die strijd tegen Renosterstroperij in die Kreer Wiltuin. 200 inhechtenisnemings is uitgevoerd sedert die honde ingespan is. Veldwachters in een helikopter is die honde wat met satelliet opsporingstoestelle toegerus is, ze vernoote in die strijd tegen stropers. Met zonsopkomst in die kreer Wiltuin is daar stropers. Hier verteenwoordig die rakteurs, doenig in die ruie boskasie. Hulle beplan onwettige jag in die stroop van wild. Maar hulle laat tekens van hulle teenwoordigheid. Zodra die stropers spore bespeer word, word die honde ontplooi. Hulle is blitsig en gebruik hulle indrukwekkende reeks en duie om die stropers op te spoor. The intervention of dogs and especially the intervention of free-running hounds has been a massive success because it's enabled us to move really quickly. We have a very fresh track um, and the conditions are ideal, like this morning where it's cool, then you can move at up to 30 kilometers an hour. Now, people cannot move that speed. And even if we have to change dogs because they get tired, we can rotate dogs and put a new pack down. So it enables us to catch up really, really quickly. Daar is een hechte band tussen die honden en de hanteerders. Die groeiding gaan oor spoed. As die poutser weet dat jy is op sy spoor en hy, hy probeer wegkom, is daar geen manier wat jy om gaan vang nie. En dit gaan al soort tyd, so om die tyd op te maak, het is vry hulle hard op in die honde. En die hard op, honde hard op, gewild is in 10, 13, 15 km per uur. En dat kan tot op 40 km per uur doen. Um, en dit is dit om die poutser in te haal en, en dit is een present te arresteer. Tyson is een gelukkige en hardwerkende hond, wat al bijgedraad tot meer as 100 inhechtenisnemings. Een satelliet honde eenheid in die Skukuza kamp van die Voltuin is amtelijk op die been gebring. The establishment of this unit and the ongoing support for the unit comes from various donors and partners. And that can be in the way of their veterinary treatment. Obviously dogs can get injured, they need annual checkups to their food, um, to trying to keep them practiced. En wanneer die stropers aangekeer is, spring je hond terug in die helikopter. Hier is inderdaad een geval van dieren wat mensen bijstaan om ander dieren op te pas. Beerkracht en grondbesettings is van die kwesties wat er sprake gekom het tijdens een vergadering in Mosselbaai tussen die Zuid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering in die Westkaap en municipaliteiten in die tuinroute en klein Karoe. Salga, se provinciale uitvoerende komitee, het met municipaliteite gesels oor uitdagings wat plaaslike regeringstans in die gezicht staar met die doel om probleme op te los. Elke municipaliteit het die geleentheid gehad om kwesties binnen hulle gebiede te oper. Goed soos jou beerkracht het een effect op jou infrastructuur van jou municipaliteit, maar ook op jou inkomstenbronne. En dit is die aspekte wat ons um, luister na municipaliteit toe, ons uh, ruil uit goeie praktijken. En ons vat natuurlijk die aspekte wat hulle in ons aandacht bring, eskaleer ons dier die um, interregerings um, uh, uh, processe om, om, om oplossings te kry. Een van die municipaliteiten waar oor Salga Kommer uitgesprek het, is Kanneland in die Klein Karoe. Dit word al jarenlang door verskye probleme geteister. There is a lot of people being employed in provincial, in the political offices, uh, etc. And, and that, that creates a challenge for the municipality, but generally uh, the, the service delivery issues and all of that also. Die hulpbehoevende beleid is ook bespreek, wat gemik is op die verschaffing van gratis basisse dienste aan gemarginaliseerde gemeenschappen. Inwoners van George en Mosselbaai het onlangs betoog in die herregistratieproces vir die hulpbehoevende toelaag, terwijl inwoners van Solendam met gewelddadige betoogings begin het om die herregistratie teen te staan. Sal Gazelle lei wijksraadslede op om aan hulle gemeenschapslede te verduidelik hoe die toela werk. Zo so wat die municipaliteit om te help, het hulle nodig om aanzoek te doen voor jou indigent. Daarom al weet hulle nodig om elke jaar moet hulle aanzoek doen. En dit is een praktijk in al die municipaliteiten, wat municipaliteiten moet dan submit aan um, uh, die fiscus, treasury. 
Salka sê, om doeltreffend aan al hierdie uitdagings aandag te gee, is noodzakelijk voor die bevordering van positieve verandering en die verbetering van die algehele welstand van gemeenschappen. Tanja Krause, SAI Kanies, Mosselbaai in die Weeskaap. Ons gaan voor die Utukela Distriksmunisipaliteit in KwaZulu Natal ontken bewerings dat meer as 15 miljoen rand gebruik is om 60 toilette vir twee gesinne in Akasha Weil in Lady Smith te bouw. Foto's wat op sociale media verspreid is, waarop een aantal toilette buiten een huis gezien kan worden, het wij reactie ontlok. Verskye politieke partijen het gevra dat die saak onderzoek wordt. Tijdens de minister van Water en Sanitatie, Senzum Kunu, zijn speciale bezoeken aan KwaZulu Natal in november verleden jaar, het die Utukela Distriksmunisipaliteit onderskoot gekom vir vertragings in water- en sanitatieprojecten. Volgens een verslag waar de minister van Regeringscoördinering en Traditionele Zaken, Tembin Kadimeng, in juni 2023 vrijgesteld het, het niet meer dan 50% van huishoudings in die provincie spoeltoiletten. In die lucht hiervan het die onlangse bouw van puttoiletten in Akasha Weil en Lady Smith een herrie ontketen, omdat 60 toiletten na bewering vir slechts twee families gebouw is. Elke familie het echter een minimum van 20 lede. Hier benevens is daar vijf gemeenschappelijke puttoiletten. Dit is die eerste ablusie geriewe in die gebied. These are different homes and homesteads. And it's not one home with 30 toilets. These toilets were allocated according to the needs of the people that are staying in those homesteads. According to the number of people that are staying there. Die Utukela Distriksmunisipaliteit ontken bewerings dat meer dan 15 miljoen rand aan die toiletten besteed is. The cost is 16.000 rand per toilet. So if you can calculate the number of toilets that were built in that ward, which is ward 20, we, 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 we gave them 60 toilets for the whole ward. So if you can calculate 16.000 by, by 60 toilets, then you get a figure which is less than a million rand. Intussen betree die gemeenskap die slakke pas waar die in dienste gelever word to eventually get one tap, one tap, and it only t applies like pipes to go through to the other houses. Yes. So it's just one tap, and in this toilet, with the toilets, I don't know, how is it is a big issue or a big story now? Because since they, they never received anything, and we've been using this one toilet, as you can see, it's not a toilet that we've built ourselves. It was a high toilet. Die verschaffing van basische diensten, zoals drinkwater en elektriciteit, wordt bepleit. Padblokkades en versperrings is door Israëlse machten in die Palestijnse gebied in die Westoever opgericht. Talibaie is voor verkeer gesluit, waar die beweging van inwoners tussen dorpen, steden en nederzettings bemoeilijk. Geweld het sedert Israëlse bombardering van die Gaza-strook in die Westoever uitgebreek. Meer as 80 Palestijne is in die gebied dood tijdens botsings met Israëlse soldaten en meer as 900 is in hechtenis geneem. Kom ons kyk hoe die markte vandag gevaar het. Op de JC termijn mark is de prijs van gewassen verlevering in december hoofdzakelijk gedaal. Wit is 25 rand per ton goedkoper en kost nu 4093 rand per ton. Koring kost 54 rand per ton minder, die in 6106 rand. De prijs van zonneblom is gestijgd met 153 rand, dit kost nu 8927 rand per ton. In soja is 8 rand per ton goedkoper, die in 9320 rand per ton.
Parkinson's ZA het een rehabilitatieprogram begin wat tafeltennis vir mense met die toestand insluit. So kan hulle al leefstijl en cognitieve funksies verbeter en die publiek van Parkinson's ziekte bewus maak. Die ziekte is een degeneratieve toestand van die brein wat gepaard gaan met motorische symptome soos beving, stijfheid en probleme met balans en coördinatie. Volgens een verslag die Lancet Neurology vijf jaar geleden is neurologische versterings wereldwijd die hoofdoorzaak van gestremdhede. Parkinson's ZA heeft verleden jaar een rehabilitatiecentrum in Durban opgemaakt om Parkinson leiders te help op productieve leeuwelei. Die organisatie zonder winstbejaag meen, daar wordt men tot geen ondersteuning voor mensen met die toestand gebied. We are trying to basically plug in that vacuum by offering a uh, more than just a pharmacological intervention through uh, physiotherapy, occupational therapy, and, if, and offering people sort of tools to basically improve their quality of life. Parkinson's ziekte is op 34-jarige ouderdom by die 58-jarige Rajesh Nanji van Durban gediagnoseer. Hy is een van 10 miljoen mense in die wereld met die ziekte. Nanji neemt deel aan tafeltennis en fietsry as deel van sy rehabilitatieprogram om die impak van die toestand te versag. Playing table tennis is, a, is, is helping in various forms your control your muscle agility, your continuity to be independent and move without assistance and also gives you the, the opportunity of having fun and enjoying it as you play. The 62-year-old Nassim Parak is also a table tennis speler and lives al longer as a decade with the sickness. He says the rehabilitation program that is used to be pharmacological treatment werkt vruchte af. When I joined them with the exercises and the therapy sessions that we have, all that helped in my current state. Nanji en Parak gaan die land in november in die Parkinson wereld tafeltennis kampioenskap in Griekenland verteenwoordig. We want to network and understand from the international community that's out there what other enhancements we can bring back. Parkinson ZA het tafeltennis tafels en toerusting van die wereld tafeltennis kampioenskap ontvang. En daarmee groet ons vir eers, een mooie aand vir jou verder. Tot ziens. en welkom by die weer. Vir vannacht sien ons, het is bewolk met een 30% kans vereen langs die Suid- en Oostkus. Dan sien ons ook een 30% kans vereen in KwaZulu-Natal en in dele van Boemelanga. Vermoorde steeds bewolk langs die kusgebiede. Dan is daar ook een waarschuwing vir een hittegolf wat verwacht word in dele van Noordwes, Limpopo en in Gauteng. Kom ons kyk nou na ons minimum en maximum temperatuure. In Gauteng bewolk sonnig warm in kalt en wil en vereniging al by een minimum van 10 en een maximum van 32. In Limpopo, ons volgende provincie, warm in Lepalala met een maximum van 37. Reen word verwacht in dele van die provincie Tsanin minimum 15, maximum 26 en dan Palaborwa bereik dan ook een maximum van 27. Mpumalanga, Middelburg 13, 29, Reen in Carolina met 10, 25, Skakuza het een maximum van 27 en dan Standerton en Sekunda al bij een maximum van 28. In KwaZulu Natal bewolk sonnig Pietermaritsburg 13, 21, Durban 17, 22 en dan Ulundi het dan een maximum van 23. In die Oostkap bewolk 
Ntata 924, Tribega 1124 en dan sien ons Kredak het dan een minimum van 8 en een maximum van 27. Bewolk en sonnig in die Westkaap, Woester 1130, Oudsoorn 1230 en dan sien ons Mosel Baai het dan een maximum van 21. In die Noordkaap, Appington, een maximum van 36, Kanaven 10, 32 en dan Springbok het dan een minimum van 15. In die Vrijstaat, Sasselburg 10, 31, Bloemfontein 39 en dan Bethlehem het dan een minimum van 7, maximum 27. Ten slotte, Noordwest, Maai King 1135, ons sien Tosca het dan een maximum van 37, andersens is dit baie warm in die provincie. Dit is dan al van my en die weerdienst, een rustige aand verder.